ఫస్ట్లీ ఒక మన చందు గారు కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ అడుగుతున్నారు కదా ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తానండి నాకు ఇక్కడ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి మీ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో షార్ప్ గా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలారం పెట్టుకుని ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వెయిట్ చేస్తున్నాను మనుస్మృతి మొత్తం విన్నాను విని నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ లాడ్ స్ట్రీమ్ లాడ్ జాయిన్ అవ్వాలి అయితే అలా వింటూ 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 నిద్రలోకి జారిపోయాను సో జారిపోయి జారిపోయి కల వచ్చింది నాకు ఆ కలలో స్ట్రీమ్ యాడ్ లింక్ క్లిక్ చేసి నేను స్ట్రీమ్ యాడ్ లో జాయిన్ అయ్యి వెయిట్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తున్నానంట సో అలా పడుకుంటూ పోయాను సడన్ గా ఇక్కడ థండర్ వచ్చింది థండర్ స్టాంగ్స్ నడుస్తున్నాయి థండర్ వచ్చింది ఆ థండర్ కి మేల్కొని చూస్తే ఇంకా యూట్యూబ్ లోనే ఉన్నా నేను సో అప్పుడు వెలిగింది ఓహో ఇట్లా కాదని చెప్పి లేచి ఇంటి కిందికి పైకి అటు ఇటు వాకింగ్ చేసి మా వైఫ్ కూడా తిట్టింది ఏంట్రా పొద్దు పొద్దున ఇదేం పోయే కాలం నీకు వచ్చి పడుకో అని సో అంటే ఇన్ని తిప్పలు పడుతున్నాం అండి మీ స్ట్రీమ్స్ వినడానికి దా ఒక్క చిన్న మనం ఏంటంటే అంటే ఐ కాన్ డిక్టేట్ యువర్ స్కెడ్యూల్ బట్ యూనో కొంచెం మమ్మల్ని కూడా మైండ్ లో పెట్టుకుని మాకు ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ అసలే సండే మార్నింగ్ సాటర్డే నైట్ టూ ఓ క్లాక్ పడుకున్నా నేను నైట్ అంతా పార్టీ అయ్యి సో నాలుగు గంటల స్లీప్ అంటే ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం మీ స్ట్రీమ్ వినడానికి మేము కొంచెం మాకు కూడా కొంచెం మీరు ఆ నాలుగో వర్ణానికి కల్పించినట్టు మాకు కూడా ఒక రిజర్వేషన్ అనేది ఏదైనా కొంచెం కల్పిస్తే బాగుంటుంది అని నా మనవి అదే ఎక్స్టెండ్ చేయడం తప్ప ఏం చేయలేదు నేను ప్రస్తుతానికి లేదా ఇంకా ట్యూస్డే నైట్ ఎన్ఆర్ఐ స్ట్రీమ్ అని కూడా పెట్టాలి అది కూడా చూడాలి యా ఐడియా బాగుందండి అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యా ఐ నో వీఆర్ షార్ట్ ఆన్ టైమ్ సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నాను నేను వరుసగా వన్ వాచ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో చాలా మంది బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు లైక్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ వ్యూస్ ఓపెన్లీ దే ఆర్ ఇథీస్ అని హౌ దే కేమ్ అవుట్ అని అంటే ఇంతకుముందు నేను అసలు నేను ఒక్కడే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ లా ఉండేవాడి మా ఫ్యామిలీలో అయితే ఐఎమ్ ది ఓన్లీ వన్ హూ ఇస్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అందరూ నన్ను వీడొక చెడిపోయాడు నన్ను ఒక వెదవలా చూస్తారనమాట వీడికి మనం మన అలవాట్లు ఏమి అవ్వలేదు అనుకుంటూ అలాంటిది ఇప్పుడు ఇంత మందిని చూస్తుంటే దట్ గివ్స్ మీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట సో అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ మీ స్ట్రీమ్స్ వల్లనే నాకు తెలిసింది అండ్ ఇంకొకటి నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి సో ఆ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేద్దామని ఫోన్ చేశాను సో ఇందాక రావు గారి కాల్ విన్న తర్వాత కొంచెం సిగ్గుగా ఉంది ఇది అడగడానికి బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డిసైడ్ డిసైడ్ హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ బీన్ అ స్టాంచ్ హ్యూమనిస్ట్ నేషనలిస్ట్ అండ్ ఏపీఎస్ట్ ఫర్ సో లాంగ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఐ లెఫ్ట్ గాడ్ అండ్ దెన్ నా ఓన్ గా రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకుని మై ఆర్గ్యుమెంట్స్ బికమ్ బెటర్ అయితే మా మదర్ షీ హాస్ డన్ హర్ ఎంఏ ఇన్ ఆస్ట్రాలజీ అండ్ నౌ షీ ఇస్ రిటైర్డ్ అండ్ షీ ఇస్ పర్సూయింగ్ హర్ పిహెచ్డి ఇన్ ఆస్ట్రాలజీ అండ్ ఒక పక్కన నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు మన బాబు గోగినేని గ్రూప్ వాళ్ళు హ్యూమనిస్ట్ ఈవెంట్స్ గెట్ టుగెదర్స్ అవన్నీ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నేను వాళ్ళకి డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ఈవెంట్స్ సో నాకు ఏంటంటే టు స్ప్రెడ్ ద గుడ్ వర్డ్ అనమాట సో ఒక ఒక పక్కన మనం ఒక గ్రూప్ విచ్ ఆర్ అపోజింగ్ ద ఆస్ట్రాలజీ ఇంకొక పక్కన మా మదర్ ఏమో షీస్ పర్సూయింగ్ హర్ పిహెచ్డి అండ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ షీ మైట్ స్టార్ట్ హర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ అంటే అసలు దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ అంటూ అది నా సిచ్యువేషన్ నాకే అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి నేను హౌ టు డీల్ విత్ మై మదర్ ఆమెకి చెప్పాలా వద్దా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టోల్డ్ హర్ యువర్ లైఫ్ యువర్ విష్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఐ కెనాట్ డిక్టేట్ వాట్ యూ షుడ్ డూ బికాస్ షీ ఇట్స్ హర్ హార్డ్ అర్న్ మనీ షీ వాంట్ టు స్పెండ్ ఆన్ సంథింగ్ ఇట్స్ హర్ విష్ కాకపోతే అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఆస్ట్రాలజీకి వెళ్తుంటే నేను ఆమెను అపోజ్ చేయాలా వద్దు ఇది తప్పు చెప్తున్నా వినిపించుకోరు చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి నీకు నువ్వు నీకేం అర్థం కాదు నీకేం తెలీదు నీకు శాస్త్రాలు ఏం చదవలేదు నీకేం తెలియదు నువ్వు పక్కన కూర్చో అంటారు అంటే అసలు ఎట్లా డీల్ చేయాలండి మీరు ఏమన్నా కొంచెం అంటే డీల్ చేయాలా వద్దా అని కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు మా మమ్మీకి ఏమైనా చెప్పాలా యాక్చువల్లీ సెల్ఫ్ హామ్ గానీ లేకపోతే ఇతరులకి హామ్ గానీ జరగనంత వరకు పెద్దవాళ్ళని ఇప్పుడు మార్చడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నాలు చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడమేనండి ఇది చాలా మందికి ఆల్రెడీ చెప్పాను సి దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆన్ ద బార్డర్ పెద్దవాళ్ళైనా సరే కొంచెం లిబరల్గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా తాత ఉండేవాళ్ళకి ఆయన ఏంటి క
సో హీ ఓపెన్లీ సెట్ నిన్నటి దాకా బతికినంత వరకు నా ఇంట్లో నా మనిషిగా ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రాణం పోయిందని చెప్పి రోడ్డు మీద పడేస్తానా నేను మర్యాదకు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టండి ఇది నా ఇల్లు నేను సంపాదించుకున్నాను సో దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఓపెన్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే దేవభక్తుడే దైవభక్తి తక్కువ ఏం లేదు అక్కడ దైవభక్తి గా గట్టిగా ఉంది కానీ ఇలాంటి కొన్ని చిల్లర ఆచారాలను మాత్రం చేసే ఓపెన్ మైండెడ్ ఉందనమాట సో సో దెర్ విల్ బీ సమ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లిబరలిజం ఇన్ దేర్ యాక్షన్స్ మైండ్లో దేవుడిని ఉంచుకున్నా సరే లిబరలిజం ఉంటుంది అలా లేని పక్షంలో ఇప్పుడు ఆయన కూతురు మా మదర్ ఉంది ఈవిడి ప్రవచనాల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటుందండి నేను ఇక్కడేమో పెద్ద నాస్తికుని ఇక్కడ కూర్చుని నేను నాస్తిక ప్రవచనాలు చెబుతుంటే మా అమ్మ అక్కడికి వెళ్ళి ఆస్తిక ప్రవచనాలు చెబుతుంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది పద్యాలు చదువుతుంటుంది సో యు కెనాట్ టెల్ దమ్ ఎనీథింగ్ అట్ దిస్ స్టేజ్ ఇన్ లైఫ్ అండి నేను అడిగింది ఎప్పుడైనా సరే ఒకే ఒకటి ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ డూ హామ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ కాజ్ హామ్ టు ఎనీబడి ఎల్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డూ ఇట్ గో హెడ్ డూ ఇట్ గుడి దగ్గరికి వెళ్తావు గుడిలో పొద్దున్న సాయం వరకు ఉంటే అంత ఇష్టం యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అంటే ఆస్ట్రాలజీ వల్ల వచ్చే హామ్స్ మనకి తెలుసు కదండి బట్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆస్ట్రాలజర్ యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ దాని వల్ల సొసైటీలో ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది హామ్ అనేది ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయనంత వరకు ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ సింపుల్ హార్మ్నెస్ ఇట్స్ జస్ట్ హాబీ రైట్ యా యా సో అదే సో ఎక్కడైనా ఇదేంటి ఎవరికైనా సరే ఏదో విధమైన హామ్ ఇప్పుడు హామ్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ క్వాంటిఫైబుల్ రైట్ దాన్ని ఏమంటారు ఈ రోజు మంచి రోజు కాదు తర్వాత రోజు చెయ్యి అంటే దే కుడ్ హెవ్ స్టార్టెడ్ టుడే బట్ దే విల్ స్టార్ట్ ఇన్ సమ్ అదర్ డే రైట్ సో దాన్ని మనం క్వాంటిఫై చేయలేము ఇట్ లోన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ఆ పర్సన్కి ఎంత లాస్ అయింది ఏమిటి అనేది మాత్రమే క్వాంటిఫై చేయగలరు ఇట్లాంటి విషయాల్లో నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే డోంట్ ట్రై టు చేంజ్ దెమ్ స్పెసిఫిక్లీ ఇప్పుడు ఈ వయసులో వాళ్ళు కొత్తగా నేను నా జీవితం అంతా వేస్ట్ చేశాను అని ఎప్పటికీ ఒప్పుకోలేరండి సో యూ కాంట్ టెల్ దమ్ ఎనీథింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ సంకాస్ట్ ఫాలసీ డెఫినెట్లీ వెరీ డీప్ ఇన్ సైడ్ ఒకే ఒకటి మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ అండ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఫ్రమ్ ఈ కొలాటరల్ డ్యామేజ్ నుంచి కాపాడటం వర్ మాత్రమే చేయగలం కొంత ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏంటి మా మా ఇంట్లో వాళ్ళు కదా డిస్టెంట్ బంధువులు కొంతమంది ఏదో కొడుకు తిన్నగా చదవట్లేదని చెప్పి యజ్ఞానికి అని చెప్పి డెబ్బై ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టి శాంతి చేయించారండి సో కడుపు తడుక్కుపోయింది అనమాట అరే డెబ్బై ఐదు వేలు పెడితే ఆడికి ట్యూషన్ చెప్పచ్చు కదా సంవత్సరం అయిపోద్ది వాడికి యాగ ఏది హోమం చేయించి ఆడికి ఒక సన్నాసికి డెబ్బై ఐదు వేలు ఇచ్చారంట అండి మిగతా సామాన్ అంతా మళ్ళీ వీడియో కొనుక్కోవాలి సో అటు ఇటు కలిపి అటు ఇటు చేసి ఎనభై నుంచి తొంభై వేలు ఖర్చు అయింది ఆడికి సుమారుగా లక్ష లక్ష రూపాయలు పెడితే ఆడికి ఒక బైక్ వచ్చేదేమో సో ఇలా ఈ నష్టాలను చూసి నేను అదేంటి ఇది నాకు జరిగిపోయిన తర్వాత తెలిసింది నేను తెగదిట్టాను అనుకోండి కానీ ఆ సన్నాసిగాడు బాగుపడ్డాడు ఈ పిల్లడు ఆ సన్నాసిగాడు చెక్కలు తగిలేసి పోయాడు ఈడికి ఇంకా చదువు అబ్బలేదు రైట్ సో దండకు పోయినట్టే మొత్తం అంతా తీసుకెళ్ళి ఆడు దండకు పోయినట్టే సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అండి ఓన్లీ ఇలా నష్టాలు జరగకుండా కాపాడుకోవడం తప్ప వాళ్ళు ఇప్పుడు మారతారని మాత్రం మీరు థింక్ చేయకండి దే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ హార్డ్ అనవసరంగా రగడలాగా అయిపోద్ది మీరు చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్ అయితే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నా దగ్గరికి నువ్వు రాకు నీ దగ్గరికి నేను రాను అండ్ యూ క్యాంట్ ఈవెన్ ఫీల్ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్ అండి బికాస్ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ కదా మీరు ఆవిడ వేరు సో మీకు అంటే నేను ఇట్లా ఏమో నాస్తిక భావజాలం ఉన్న వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాను మా అమ్మ అలా వెళుతుందని యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ గిల్టీ అట్ ఆల్ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఓకే Okay, Andy. Okay, thank you. Thanks for the advice. Right, sir. Thanks a lot, Andy. Yeah.